കനിവിൻ്റെ ഉറവ് തേടി വന്നതായിരുന്നു അയാൾ ആരാലും അധിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൻ്റെ കയ്പുനീർ മാത്രം അനുഭവിച്ച വിധിയെ പഴിച്ച് ജീവിച്ച കഥനങ്ങളുടെ കഥ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് ദൈവം കാരുണ്യവാനാണെന്ന് കേൾക്കുന്നു എനിക്കിതുവരെ അതൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഒരുപാട് സന്ദേഹങ്ങളുമായി ഗുരുവിരിക്കുന്ന പ്രണയത്തിൻ്റെ പൂന്തോട്ടങ്ങൾക്ക് നടുവിലെ ചെറിയ മുറിയിലേക്ക് അയാൾ കയറി നിർവികാരനായി മരവിച്ച കണ്ണുകൾ അവിടെയും ഇവിടെയും പരതി കാരണം അയാൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഗുരുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വരുന്നത് മുറിയുടെ ഒരു മൂലയിൽ ഒരു ചാരു കസേരയിൽ ഗുരു വിരിക്കുന്നു ഒരു നിശ്വാസത്തോടെ അയാൾ ഗുരുവിനെ നോക്കി പെട്ടെന്ന് കൂരമ്പ് പോലെ ഹൃദയം തറക്കുന്ന ഒരു നോട്ടം ഗുരുവിലൂടെ റൂമിയുടെ വാക്കുകൾ അവൻ ആദ്യമായി കേട്ടു ലിസൺ വിത്ത് ദ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ടോളറൻസ് സി ത്രൂ ദ ഐസ് ഓഫ് കമ്പാഷൻ സ്പീക്ക് വിത്ത് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ലവ് ക്ഷമയുടെ കാതുകൾ കൊണ്ട് നീ കേൾക്കുക ആർദ്രതയുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നീ കാണുക അനുരാഗത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നീ സംസാരിക്കുക എങ്കിൽ പ്രണയവാചനത്തിൻ്റെ കരുണയെ നിനക്ക് കാണാം ഈ ലോകം എവിടെയും അവൻ്റെ അനുകമ്പയെ മാത്രം നിനക്കനുഭവിക്കാം സൂര്യകിരണങ്ങളിലൂടെ അവൻ പൂമുട്ടുകൾക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നു പൂമ്പാറ്റകളിലൂടെ പൂതളങ്ങളെ അവൻ ചുംബിക്കുന്നു വിരിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചിറകുകൾക്കടിയിൽ സംരക്ഷണമൊരുക്കിയ പിടക്കോഴിയിലൂടെയും നിനക്കവൻ്റെ കാരുണ്യം ദർശിക്കാം പെറ്റുവീണയുടൻ കാട്ടിയിൽ നിന്നും ഓടി അകലുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ ബോധത്തിന് അറിവ് പഠിപ്പിച്ചതും ആ വൈവിധ്യമാർന്ന കരുണ ഉമ്മക്ക് പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനോട് തോന്നിയതും ഉപ്പയെ കുടുംബത്തിൻ്റെ തണലാക്കി തീർത്തതും പ്രളയത്തിലും പ്രക്ഷോഭത്തിലും സുമനസ്സുകളിലൂടെ സഹാനുഭൂതിയായി വന്നതും ഇതുകണ്ട് നിൻ്റെ മിഴി നിറച്ചതും ആ കാരുണ്യം തന്നെ അതിനെല്ലാം ഉപരി നിനക്കു ജീവും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും ബോധവും ബുദ്ധിയും നൽകിയതും അവൻ്റെ ദയാവായ്പ് അവനെ ദർശിക്കുവാൻ നീ നിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുക ബി മേഴ്സിഫുൾ ടു ദോസ് ഓൺ ദി ഏർത്ത് ആൻഡ് ദ വൺ ഇൻ ദ ഹെവൻസ് വിൽ ഹാവ് മേഴ്സി അപ്പോൺ യു ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് നീ കരുണ കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗങ്ങളിലുള്ളവൻ നിന്നോടും കരുണ കാണിക്കുമെന്ന വചനം നീ ഓർക്കുക എല്ലാം കേട്ടു നിന്ന ശിഷ്യന് ഗുരുവിരുന്ന ആ ചാരു കസേര ഒരു സിംഹാസനമായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഹൃദയത്തിലേക്ക് പകരുന്ന ഗുരുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ തുടർന്നു നീ അവനെ പ്രണയിക്കുമ്പോൾ നീ അവനിൽ ലയിക്കുന്നു അവൻ്റെ വിശേഷണങ്ങൾ നിന്റെ സ്വഭാവമായി തീരുന്നു അവൻ്റെ സൗന്ദര്യമായ റഹ്മാനിയത്താണ് സൂഫിയുടെ ഉള്ളിലെ ചൈതന്യം ഒരിക്കൽ കുഷ്ടം ബാധിച്ച അവശനായി വേച്ചു വേച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു നായയെ ആളുകൾ ആട്ടിയോടിക്കുകയായിരുന്നു അവരതിനെ കല്ലെറിയുന്നുണ്ട് നിസ്സഹായനായി പിടയുന്ന നായയെ സൂഫി ഗുരു ഷെയ്ഖ് ഹരിഫായി ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കുളിപ്പിച്ചു ദിവസവും മരുന്ന് പുരട്ടി ശുശ്രൂഷിച്ചു നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മുറിവുകൾ ഉണങ്ങി പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായ ആ നായയെയും കൂട്ടി ആളുകൾക്കിടയിലേക്ക് വന്നു ചിലർ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ നാൽപ്പതോളം ദിവസങ്ങൾ വെറുമൊരു നായയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചിലവഴിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രണയനാഥനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അവൻ എന്നോട് ചോദിക്കും നീ എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ സൃഷ്ടിയെ സംരക്ഷിച്ചില്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയനോട് എന്ത് മറുപടി പറയും അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു കമ്പാഷൻ ഫോർ ദ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ക്ലോസർ ടു ഗോഡ് മനുഷ്യനെ ദൈവത്തോടടുപ്പിക്കുന്ന ധാർമ്മിക സ്വഭാവമാണ് സൃഷ്ടികളോടുള്ള അനുകമ്പയും ആർദ്രതയും ഗുരുവിൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പതികൻ്റെ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി ഗുരുവിൻ്റെ ശ്വാസതാളത്തിനൊപ്പം അവനും ശ്വസിച്ചു ഒരു പ്രത്യേക സുഗന്ധം അവിടെ അവൻ അനുഭവിച്ചു പ്രണയഭാചനത്തിൻ്റെ അടുത്ത നാമത്തിൻ്റെ പൊരുളുകൾക്കായി അവൻ കാതോർക്കുകയായിരുന്നു താങ്ക് യു